good morning and uh, welcome back to our online classes in today's lecture or in the previous lecture of the economics we have completed some of things and uh, now in today's lecture we are going to start the new chapter that is the foreign exchange rate theek hai foreign exchange system or foreign exchange rate hum jo hai wo cheez hamara foreign exchange rate and foreign exchange system jo hai hum wo padhenge आपको पता हो कि एज इन टूडेज वर्ल्ड एवरी इकोनॉमी और एवरी कंट्री इज इंटरडिपेंडेंट विद वन एंड अनदर ठीक है हर एक कंट्री जो है एक दूसरे के साथ कोई ना कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे वर्ल्ड एक दूसरे कंट्री के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है फॉर एग्जाम्पल्स बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जो हैं जो क्रूड ऑयल जो है प्रोड्यूस करते हैं और हम ऐसी कंट्रीज हैं जिसे क्रूड ऑयल की ज्यादा जरूरत है तो वॉट वी डू अभी बाय और वी इम्पोर्ट द्रूड ऑयल फ्रॉम द कंट्रीज हु आर प्रोड्यूसिंग मोर क्रूड ऑयल ठीक है जो ज्यादा पेट्रोल डीजल्स और ये सारी चीजें प्रोड्यूस करते हैं वहां से हम क्या करते हैं हम क्रूड ऑयल जो बाय करते हैं इन द सेम वे स्पाइसिस आर प्रोड्यूस्ड मोर इन इंडिया ठीक है जितने भी स्पाइसिस हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कहां पे होते हैं इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं तो वो क्या करते हैं अदर कंट्री विल इंपोर्ट फ्रॉम अस ठीक है बाकी की कंट्री जो है हमारे से बाय करेंगे तो यहां पे जो एक क्वेश्चन सराइज होता है वो पेमेंट कैसे होगा ऐसी सिचुएशन में सपोज वी आर बाइंग दी क्रूड ऑयल फ्रॉम यू ठीक है हम जो है यू से क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोल डीजल हम जो है वहां से बाय करते हैं तो what we are going to pay in uh, we are going to pay them in the indian currency or in the uae currencies theek hai hum jo hai use kis tarike se pay karenge ya fir us crude oil ki price jo hai kaise decide hogi ki bhai wo kahenge ki bhai 100 uh, 100 bata diye ki bhai iski price jo hai 100 per barrel hai to wo 100 per barrel kya uae hai ya fir indian rupees ki baat ho rahi hai ya fir us dollar ki baat ho rahi hai ठीक है तो व्हेन व्हेन वी आर डीलिंग इन द इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एट द टाइम द क्वेश्चंस अराइज रिगार्डिंग द पेमेंट ठीक है पेमेंट का टर्म्स जो होंगे वो क्वेश्चंस अराइज होता है वहां पे आपको किस टर्म में किस तरीके से पेमेंट करना है कि भाई दे आर आस्किंग द पे इन पे देम इन टू दू एज करेंसी और इंडियन करेंसी और दूएस डॉलर ठीक है तो वहां पे हमें क्या होगा कि मैं कितना पे करूंगा सौ रुपए पे करूंगा या फिर मैं सौ यूए के जो चलन है वो पे करूंगा यूए की करेंसी वो पे करूंगा या फिर सौ हंड्रेड यूएस डॉलर पे करूंगा ठीक है या फिर मैं कितना रुपीज पे करूंगा कि भाई यहाँ पे मैं रुपीज जो है वन थाउजेंड पे किया उसको मैंने कन्वर्ट किया यूएस डॉलर में तो वो कन्वर्ट जो हम कर रहे हैं रुपीस को यूएस डॉलर में या फिर रुपीस को यूए की करेंसी में या यूपीज को चाइना की करेंसी या जापान की करेंसी में कन्वर्ट करने की जो सिस्टम है उसे हम करते हैं एक्सचेंज रेट सिस्टम ठीक है एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिर हम कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट ठीक है क्या कहेंगे हम फॉरन एक्सचेंज रेट क्यों क्योंकि हर एक कंट्रीज जो है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है और उसको जब इंटरनेशनली बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं तो एट द टाइम वी हैव टू पे देम इन अ डिफरेंट करेंसी नॉट इन आवर होम करेंसी हमारी जो होम करेंसी है रुपीज में हम जनरली पे नहीं करते हैं हम पे करते हैं या तो जहां से हम बाय करते हैं उस देश की कंट्रीज करेंसी से मतलब आप सपोज यू आर इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम दी जापान तो आप क्या करोगे वहां की करेंसी येन है वहां की करेंसी में आप उसे पेमेंट करोगे या फिर हम जनरली एक्सेप्टेड टर्म्स जो है जनरली एक्सपेक्टेड पेमेंट सिस्टम जो है हम उसमें पे करेंगे दैट इज आवर यूएस डॉलर तो हम रुपीस को पहले हम यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे या फिर रुपीस को हम येन में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद ही हम पेमेंट करेंगे तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वन रुपीज इज इक्वल टू टू येन या फिर सेवन वन डॉलर इज इक्वल टू सेवेंटी थ्री रुपीज हम कैसे वो डिसाइड करते हैं ठीक है तो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर हम जो है ये इस चैप्टर में समझेंगे ठीक है तो इससे सबसे पहले बिफोर मतलब ये चीज समझने से पहले कि फॉरेन एक्सचेंज कैसे किया जाता है मतलब रुपीस को डॉलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं या फिर रुपीस को येन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो समझने से पहले हम समझेंगे कि, कि ये होता क्या है फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है फॉरेन एक्सचेंज क्या है ठीक है वो हम पहले समझेंगे तो लेट स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ फॉरन एक्सचेंज एंड फॉरन एक्सचेंज रेट मीनिंग क्या है फॉरेन एक्सचेंज का और फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग क्या है वो हम पहले समझते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज मीन्स इट रिफर्स टू दी सम टोटल ऑफ द स्टॉक्स ऑफ फॉरेन करेंसीज 
सिक्योरिटीज बॉन्ड इश्यूड बाय द फॉरेन कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट मतलब फॉरेन एक्सचेंज मतलब हमारे पास कितनी फॉरेन करेंसीज है कि सपोज वी हैव द 10000 डॉलर्स डिपॉजिटेड विद द आरबीआई आरबीआई के पास जो है 10000 करोड़ यूएस डॉलर हैं तो हम उसे क्या कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि हमारे पास फॉरेन करेंसीज कितनी पड़ी है ठीक है फॉरेन करेंसीज कितनी है उसे हम क्या कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज ठीक है या फिर फॉरेन करेंसीज प्लस सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स इश्यूड बाय द फॉरेन कॉर्पोरेट एंड फॉरेन फॉरेन गवर्नमेंट मतलब यूएस की किसी भी कंपनी ने अगर कोई भी सिक्योरिटीज इश्यू किए तो वो सिक्योरिटीज हमारे पास कितनी है और अगर गवर्नमेंट ने इश्यू किए तो वो सिक्योरिटीज हमारे पास कितनी है इन दोनों का टोटल जो होगा वो हमारा क्या होगा फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि फॉरेन करेंसी हमारे पास कितनी पड़ी है या फिर फॉरेन करेंसी की वैल्यू की डिपॉजिट हमारे पास कितनी पड़ी है सपोज मैं अगर किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेस कर रहा हूं या फिर दूसरी कंपनी के ये बॉन्ड इश्यू किए हुए हैं सिक्योरिटी इश्यू किए हैं वो अगर हम परचेस कर रहे हैं तो वो टोटल इन दोनों का वैल्यू हमारे पास जो होगा वो उसे हम क्या कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज ठीक है अब नाउ वॉट डू यू मीन बाय फॉरन एक्सचेंज रेट फॉरन एक्सचेंज मतलब फॉरन करेंसी दैट वी होल्ड ठीक है जनरली हम सिर्फ इतना कहें कि फॉरेन करेंसी कि मेरे पास यूएई की करेंसी जो है टेन थाउजेंड डॉलर यूएसी यू की करेंसी पड़ी है मेरे पास जो है येन पड़े हुए हैं ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मेरे पास जो है दूसरी कंट्री की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर पड़े हुए हैं तो जो दूसरी कंट्री की करेंसीज हमारे पास कितनी है वो करेंसी को हम क्या कहेंगे फॉरन एक्सचेंज ठीक है फॉरन एक्सचेंज नाउ वॉट डू यू मीन बाई फॉरन एक्सचेंज रेट तो इट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर इट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर हम कहते हैं ना कि भाई यूएस डॉलर बढ़ गया ठीक है यूएस डॉलर बढ़ गया मतलब कि एक यूएस डॉलर बाय करने के लिए मुझे कितने रुपीस पे करने पड़ रहे हैं अगर मैं करूं मैं यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज की बात करूं तो एक यूएस डॉलर बाय करने के लिए मुझे कितने रुपीस देने पड़ रहे हैं सेवेंटी थ्री रुपीज वॉट एवर दिस रेट इज जो भी रेट वो डेली चेंज होता रहता है ठीक है तो मुझे एक यूनिट बाय करने के लिए एक यूएस डॉलर बाय करने के लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ रहे हैं सेवेंटी या फिर सेवेंटी थ्री रुपीज मुझे देने पड़ रहे हैं तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे फॉरन एक्सचेंज रेट इट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी एक यूएस डॉलर की प्राइस क्या हुई सेवेंटी थ्री रुपीज तो इसे हम क्या कहेंगे फॉरन एक्सचेंज रेट ठीक है इट कैन बी डिफाइन इन टू अल्टरनेटिव वेज दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इट मीन द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर टू बाय यूनिट ऑफ फॉरन करेंसी मतलब कि हमें कितने यूनिट ऑफ करेंसी रुपीज पे करने पड़ेंगे अगर मुझे कोई भी फॉरन करेंसी एक फॉरन करेंसी बाय करनी है सपोज मुझे एक येन बाय करना है तो उसके सामने मुझे कितने इंडियन रुपीज देने पड़ेंगे फिफ्टी सेवेंटी एट्टी फाइव जो भी हो ठीक है तो उसे हम क्या कहेंगे इट मीन्स नंबर ऑफ यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या फिर होम करेंसी रिक्वायर्ड कितने मुझे होम करेंसी पे करने पड़ेंगे टू बाय अ वन फॉरन करेंसी ठीक है दूसरे देश की करेंसी बाय करने के लिए मुझे होम कंट्री की करेंसी कितनी देनी पड़ेगी उसे हम क्या कहेंगे फॉरन एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका इससे हम क्या कहते हैं अगर आप यूएस डॉलर और रुपीस को देख रहे हो तो वो क्या है एक्सचेंज रेट बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका वहीं अगर आप येन और रुपीज को कंपेयर कर रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे एक्सचेंज रेट बिटवीन इंडिया एंड जापान ठीक है तो ये चीज है आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो इट मीन दूसरी डेफिनेशन क्या है इट मीन द नंबर ऑफ यूनिट फॉरन करेंसी दैट कैन बी परचेज इन एक्सचेंज ऑफ यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मतलब कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी मतलब कि फॉरेन यूनिट जो है हमारी फॉरेन करेंसी कोई भी फॉरेन करेंसी है वो हमारे कितने करेंसी बाय कर सकती है उनकी करेंसी में मतलब कि यूएस वाला कोई इंडिविजुअल्स है वो एक यूएस डॉलर दे के हमारा कितना रुपीस बाय कर सकता है ठीक है सेम चीज है सिर्फ घुमा के है ठीक है सेम चीज है कि भाई सपोज कोई एक अमेरिकन इंडिविजुअल्स है अमेरिकन सिटीजन है वो यहाँ पे घूमने आया तो वो डॉलर लेके आया होगा अमेरिका से तो यहाँ पे ये क्या करेगा ये डॉलर को एक्सचेंज करेगा रुपीज में तो ये क्या करेगा वन डॉलर बाय दे रहा है तो उसके सामने कितने और इंडियन रुपीस बाय कर पाएगा ठीक है कितने इंडियन रुपीस जो है वो बाय कर पाएगा यहाँ पे तो फॉर एग्जांपल अगर वो एक रुपीस अगर वो जो है एक डॉलर देगा तो यहाँ पे ये कितने बाय कर पाएगा फिफ्टी इंडियन रुपीस जो है बाय कर पाएगा 
ठीक है फिफ्टी इंडियन रुपीज जो है वो बाय कर पाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे इट मीन्स दिन फॉरन इंडिविजुअल्स वो कितना एक डॉलर दे के हमारी होम करेंसी कितनी बाय कर सकता है ठीक है तो उसे भी हम क्या कहेंगे फॉरन एक्सचेंज रेटी करेंगे तो अगर सिंपल सी डेफिनेशन कहें तो इट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी एक करेंसी की प्राइस दूसरी करेंसी में कितनी है तो एक डॉलर की प्राइस हमारे इंडियन करेंसी में कितनी है सेवेंटी रुपीज ठीक है इंडियन करेंसी में कितनी है सेवेंटी रुपीज तो इसे हम क्या कहते हैं फॉरन एक्सचेंज रेट ठीक है तो एक करेंसी बाय करने में हमें कितना करेंसी पे करना पड़ता है वो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन करेंसी रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज कन्वर्टेड इनटू द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री इज कॉल्ड फॉरेन रेट ऑफ एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब जब द रेट मतलब कितने रुपए में आप डॉलर परचेस कर सकते हो उस रेट को हम क्या कहेंगे एक्सचेंज रेट फॉरन एक्सचेंज रेट ठीक है दे इट इज द रेट एट विच कर इन विच एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इंडिया की करेंसी कन्वर्टेड इन टू द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री यूएस के यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें ठीक है तो उसे उस रेट को हम क्या कहेंगे उस रेट को हम कहेंगे फॉरन एक्सचेंज रेट फॉरन एक्सचेंज रेट इट इज द रिप्रेजेंट द एक्शनल परचेसिंग ऑफ करेंसी द रेट एट विच एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ नेशन आर वैल्यूड एंड गिवन अ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट में होता है ठीक है उसके बाद जो है कुछ थोड़ी सी चीजें हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम मतलब किस तरीके कौन कौन से टाइप्स में हम ये रेट जो है डिसाइड कर सकते हैं कि भाई एक रुपीज वन डॉलर इज इक्वल टू फिफ्टी रुपीज और सेवेंटी रुपीज तो हम कितने तरीके से हम ये डिसाइड कर सकते हैं ठीक है या फिर होते थे या फिर अब होते हैं तो तीन तरीके हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम फ्लेक्सीबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम ये तीन तरीके हैं जिसके थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं कि वन यूएस डॉलर इज इक्वल टू फिफ्टी इंडियन रुपीज ठीक है वन यूएस डॉलर इज इक्वल टू फिफ्टी इंडियन रुपीज ये तीन तरीके हैं जिसके थ्रू हम ये डिसाइड कर सकते हैं वी विल स्टडी द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम आज हम लोग जो है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पढ़ेंगे तो फिक्स एज नेम सजेस्ट कि भाई पहले से ही फिक्स किया जाए ठीक है पहले से ही फिक्स किया जाए वो चेंज ना हो और वो गवर्नमेंट ही चेंज कर सकती है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम रिफर्स टू द सिस्टम इन विच रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर करेंसी इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट ठीक है फिक्स बाय द गवर्नमेंट कि भाई गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको अगर एक रुपीज चाहिए तो सामने आपको इतने डॉलर देने पड़ेंगे या फिर सामने आपको एक येन देना पड़ेगा तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम रिफर्स टू द सिस्टम एक ऐसे सिस्टम जहां पे रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर करेंसी मतलब करेंसी का एक्सचेंज रेट जो है फिक्स किया जाता है बाय द गवर्नमेंट पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो होगी जहां पे जो भी कंट्री की गवर्नमेंट होगी वो फिक्स करेगी कि हम कितना एक रुपीज के सामने कितना हम आपसे डॉलर देंगे या फिर आप अगर एक डॉलर हमें दे रहे हो तो हम आपके सामने इतने इंडियन रुपीज देंगे तो जब ऐसा एक्सचेंज रेट करेंसी जो है एक्सचेंज रेट जो है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है तो ऐसी एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम क्या कह देंगे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम ठीक है अंडर दिस सिस्टम गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टेबिलाईज द एक्सचेंज रेट मतलब गवर्नमेंट जो है पूरी रिस्पॉन्सिबल है कि वो स्टेबल करे एक्सचेंज रेट सिस्टम को कि भाई पहले आपने डिसाइड किया कि टू रुपीज इज इक्वल टू वन डॉलर दो रुपए एक डॉलर के हिसाब से है तो वो स्टेबिलाईज कर देती है गवर्नमेंट इज स्टेबिलाईज करती है इन्हें ठीक है अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम ईच कंट्री मेंटेन वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम ईच कंट्री मेंटेन वैल्यू ऑफ इट करेंसी क्या करती है अपनी कंट्री की अपनी कंट्री की करेंसी जो होती है उसका वैल्यू मेंटेन करती है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड अदर प्रीसियस मेटल्स गवर्नमेंट क्या करेगी अपनी करेंसी uh, की वैल्यू जो है फिक्स करेगी गोल्ड सिल्वर या फिर दूसरे मेटल्स के कंपैरिजन में ठीक है अनदर कंट्रीज करेंसीज मतलब दूसरी कंट्री के सामने हमारी करेंसी कितनी वैल्यू है गोल्ड की या सिल्वर की उसके हिसाब से वो फिक्स करेंगी देर आर टू सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम मतलब दो इसके भी दो इसके भी दो कैटेगरी है फर्दर नंबर वन गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट एंड दी ब्रेटन वुड सिस्टम ठीक है ब्रेटन वुड सिस्टम एंड गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट जो पुराने टाइम पे जनरली ज्यादा होती थी कब कब ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम कितने टाइम तक चली नाइनटीन एटी सेवेंटी से लेके नाइनटीन फोर्टीन तक 
ठीक है अभी कोई भी कंट्री शायद ऐसी नहीं है जो ये सिस्टम यूज कर रही हो फॉर द करेंसी एक्सचेंज ठीक है जनरली मोस्ट ऑफ द करेंसी इज नाउ यूजिंग द फ्लेक्सिबल अप्रोच ठीक है जहां पे मार्केट फोर्स जो है डिसाइड करते हैं कि आपकी करेंसी की वैल्यू क्या रहेगी दूसरी करेंसी के सामने दूसरी कंट्री की करेंसी के सामने इन टूडेज डे इन नाउ डेज वॉट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर यूजिंग द फ्लेक्सीबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्यों क्योंकि मार्केट को ही डिसाइड करने देते हैं कि भाई मार्केट के हिसाब से ही उस अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कितनी होगी कंपेयर टू अन अदर कंट्रीज ठीक है वो मार्केट ही डिसाइड करता है तो लेट्स अंडरस्टैंड गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट विच वॉज प्रिविलिंग ड्यूरिंग द एटीन सेवेंटीज टू नाइनटीन फोर्टीज ठीक है यहां तक प्रिविलिंग मतलब यहां तक वो थी अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम गोल्ड वॉज टेकन एज द कॉमन यूनिट ऑफ पैरिटी बिटवीन करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज मतलब इस सिस्टम में क्या होता था कि गोल्ड को हम कंपेयर करते थे दो हर एक कंट्री के सामने हर एक कंट्री की करेंसी के सामने गोल्ड एक ऐसा था गोल्ड एक ऐसा ऑब्जेक्ट था एक ऐसा मेटल था जो हर एक लोग जो है कंपेयर करते थे कैसे कंपेयर करते थे इच कंट्री डिफाइंड वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड वो हर एक कंट्री जो है अपनी करेंसी की वैल्यू जो है गोल्ड के साथ टर्म्स के साथ क्या डिफाइन करते थे कि भाई सपोज इंडियन एक रुपीज वन रुपीज सपोज वन रुपीज इज इक्वल टू टेन ग्राम ऑफ गोल्ड ठीक है टेन ग्राम ऑफ गोल्ड तो ये इंडिया गवर्नमेंट क्या करती सपोज अगर हम हैं ठीक है तो हम पहले से डिसाइड कर देंगे कि भाई एक रुपीज की वैल्यू क्या है दस ग्राम ऑफ गोल्ड है ठीक है एक रुपीज की वैल्यू क्या है 10 ग्राम ऑफ गोल्ड ठीक है और इसी तरीके से यूएस का वन डॉलर इज इक्वल टू वो कहते हैं कि 20 ग्राम ऑफ गोल्ड ठीक है यूएस का क्या है वन डॉलर इज इक्वल टू 20 ग्राम ऑफ गोल्ड और इंडिया ने डिसाइड किया कि वन वन रुपीज इज इक्वल टू टेन ग्राम ऑफ गोल्ड तो इन दोनों का एक्सचेंज रेट क्या होगा इन दोनों का एक्सचेंज रेट क्या होगा वन वन यूएस डॉलर ठीक है वन यूएस डॉलर इज इक्वल टू टू इंडियन रुपीस ठीक है अगर हम इस हिसाब से जाएं तो क्या होगा कि भाई सपोज इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एक रुपीज इज इक्वल टू टेन ग्राम ऑफ गोल्ड ठीक है एक रुपए की वैल्यू कितनी है दस ग्राम गोल्ड के हिसाब से एक रुपए की वैल्यू है और वहीं यूएस डॉलर यूएस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वन यूएस डॉलर इज इक्वल टू ट्वेंटी ग्राम डॉलर ठीक है तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं मुझे एक्सचेंज रेट अगर मैं सपोज हम लोग कुछ गुड्स जो है यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें कितना देना पड़ेगा वो कहें कि भाई ट्वेंटी डॉलर इस गुड्स की वैल्यू है तो हमें वहां पे कितने देने पड़ेंगे फोर्टी रुपीज हमारी इंडिया के फोर्टी रुपीज हमें देने पड़ेंगे क्यों क्योंकि उनका ट्वेंटी ग्राम गोल्ड का हिसाब से तो अगर हम कहें कि वन डॉलर इज इक्वल टू हमारे कितने होंगे टू रुपीज क्यों क्योंकि वहां पर वन डॉलर इज इक्वल टू ट्वेंटी ग्राम है तो अगर एक यूएस डॉलर देना है तो हमें 20 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा तो 20 ग्राम गोल्ड का हमारा कितना हो जाएगा दो रुपीज हो जाएगा तो इनका एक्सचेंज रेट इंडिया और यूएस का एक्सचेंज रेट क्या हुआ वन डॉलर इज इक्वल टू ट्वेंटी रुपीज सॉरी वन डॉलर इज इक्वल टू टू रुपीज वन डॉलर इज इक्वल टू टू रुपीज तो ये ये है हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम जहां पे हर एक कंट्री जो है अपनी करेंसी की वैल्यू किसके साथ कंपेयर करती है गोल्ड के साथ ठीक है वो क्या करती है टर्म्स ऑफ कंट्री की वैल्यू करेंसी की वैल्यू डिफाइन करती है गोल्ड की वैल्यू के हिसाब से गोल्ड को कंपेयर करके कि भाई जैसे इंडिया ने गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वन रुपीज इज इक्वल टू टेन ग्राम डॉलर टेन ग्राम गोल्ड और यूएस ने डिसाइड किया कि वन डॉलर इज इक्वल टू ट्वेंटी ग्राम गोल्ड तो यहां पे हम हमारे दोनों के बीच में क्या एक्सचेंज रेट सिस्टम हुआ कि भाई अगर आपको एक डॉलर परचेस करना है तो आपको दो रुपये देने पड़ेंगे ठीक है क्योंकि गोल्ड के हिसाब से उन्होंने फिक्स किया हुआ है ठीक है तो ये एक्सचेंज रेट सिस्टम हुआ जैसे कि यहां पे फिर से एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई वन यूके के हिसाब से वन पाउंड ठीक है इज इक्वल टू टू ग्राम ऑफ गोल्ड वन पाउंड इज इक्वल टू क्या दिया है दो ग्राम गोल्ड के और वन यूएस डॉलर इज इक्वल टू वन ग्राम ऑफ गोल्ड तो अगर यूके का वन डॉलर इज इक्वल टू यूएस के टू डॉलर हुए ठीक है यूके का वन डॉलर इज इक्वल टू यूएस के अगर किसी इंडिविजुअल्स को किसी अमेरिकन सिटीजन को अगर एक पाउंड परचेस करना है तो उन्हें क्या दो डॉलर देने पड़ेंगे ठीक है तो ये हुआ हमारा गोल्ड रेट सिस्टम के ऊपर ठीक है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट जहां पे क्या होता है गोल्ड वॉज टेकन एज कॉमन यूनिट एंड ईच कंट्री विल डिफाइन द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी 
इन टर्म्स ऑफ गोल्ड अब हर एक कंट्री जो है अपना करेंसी की वैल्यू गोल्ड के साथ कंपेयर करेंगे गोल्ड में बताएंगे कि भाई अगर आप वन डॉलर लेंगे तो आपको ट्वेंटी ग्राम और या फिर दो ग्राम आप जो है ये परचेस कर सकते हैं ठीक है तो हर एक कंट्री को क्या करना है अपने गुड्स की वैल्यू इसमें गोल्ड में डिफाइन करनी है ठीक है उसके बाद है दूसरा ब्रिटन वुड सिस्टम ठीक है दूसरी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में ही पहला था हमारा दी गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट नाउ वी हैव द ब्रिटन वुड सिस्टम ठीक है ब्रिटन वुड सिस्टम विच वॉज प्रिविलिंग ड्यूरिंग द नाइनटीन टू नाइनटीन 1971 ठीक है दिस सिस्टम वॉज एडोप्टेड टू हैव ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम ये सिस्टम क्यों अडोप्ट की गई थी ताकि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए इकोनॉमी सिस्टम में इस वजह से अंडर दिस सिस्टम ऑल करेंसीज वेर पैक्ड और रिलेटेड टू द यूएस डॉलर मतलब इस सिस्टम के हिसाब से हर एक कंट्री जो है अपनी करेंसी की वैल्यू डिसाइड करती थी कंपेयर टू यूएस डॉलर वहां पे हम गोल्ड सिस्टम में हम क्या कर रहे थे गोल्ड के साथ गोल्ड की वैल्यू के हिसाब से हम अपनी करेंसी देख रहे थे नाउ वी आर डूइंग द सेम थिंग्स बट कंपेयरिंग विद द यूएस डॉलर ठीक है यूएस डॉलर के विच इज अल्टीमेटली वॉज कन्वर्टेबल इन टू दोल्ड जो अल्टीमेटली लास्ट में हम किससे यूएस डॉलर को भी गोल्ड में ही कन्वर्ट करते थे लेकिन ब्रिटेन वुड सिस्टम में क्या हो रहा था कि हर एक कंट्री जो है अपनी करेंसी यूएस डॉलर के साथ रिलेट करती थी ठीक है और उसके बाद वो यूएस डॉलर को हम गोल्ड में कन्वर्ट किए जाते थे ठीक है आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्क एज ए सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इन कंट्रोलिंग द सिस्टम इस पूरी सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा था आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अब इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के ठीक है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की वजह से कुछ फायदे हो रहे थे कुछ नुकसान हो रहे थे तो मेरिट्स क्या थे इट एंश्योर द स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट जैसे अभी फ्लैक्चुएट हो रहा है कभी सेवेंटी रुपीज होता है कभी सेवेंटी थ्री रुपीज होता है कभी इससे भी ज्यादा होता है तो वो चीज वहां पर नहीं होती थी ठीक है वो क्या हो रहा था इट एंश्योर द स्टेबिलिटी कुछ भी होगा फॉरन एक्सचेंज रेट सेम ही रहेगा ठीक है आज की सिचुएशन में क्या हो रहा है फ्लेक्सिबल है इस वजह से कभी अगर आप हर एक दिन जो है हर एक घंटे जो है चेंज होता रहता है डॉलर का वैल्यू और इंडियन रुपीस का वैल्यू हर एक घंटे हर एक दिन चेंज होता रहता है वो यहाँ पे नहीं होगा कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो पॉलिसी बिकम्स कन्वीनियंट मतलब जो छोटी छोटी पॉलिसी या फिर बड़ी पॉलिसी जो आ, कोई भी गवर्नमेंट इंटरनेशनल लेवल के साथ दूसरे कंट्री के साथ कोई भी पॉलिसी बनाती थी तो उसको इंप्लीमेंट करने में ईजी रहता है ठीक है उसको इंप्लीमेंट करने में बहुत ही इजी रहता है इट प्रिवेंट स्पेकुलेशन इन फॉरेन मार्केट अब भी जो स्पेकुलेशन हो रहा है ना जैसे सट्टे खेलते हैं बहुत सारे लोग वो क्या करते हैं कि भाई कल आपका हमारा जो है रुपीस जो है डॉलर के सामने नहीं टिकेगा मतलब अब भी सेवेंटी थ्री है तो कल सेवेंटी फाइव हो जाएगा तो कितने ज्यादा स्पेकुलेशन होते हैं तो वो स्पेकुलेशन यहाँ पे नहीं होंगे क्योंकि सबको पता है ये फिक्स ही रहेगा कुछ भी चेंज नहीं आएगा ठीक है उसके बाद कुछ डीमेरिट्स हैं इट डज नॉट एनकरेज द वेंचर कैपिटल मतलब इसकी वजह से फॉरेन के लोग जो है वेंचर कैपिटल मतलब फॉरेन के लोग एफ डी आई यहां पर नहीं आती थी मतलब एक दूसरे के साथ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे ठीक है क्यों क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है बिल्कुल फिक्स ही था कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था इसकी वजह से देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर और ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी अब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में प्रॉब्लम होता है कि भाई हमने डिसाइड कर लिया कि वन रुपीज इज इक्वल टू टेन ग्राम डॉलर तो वो तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से कह दे कि भाई वन रुपीज इज इक्वल टू ट्वेंटी ग्राम डॉलर तो ट्वेंटी ग्राम गोल्ड तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने ओवर वैल्यू हमने अपनी रुपीज को बहुत बड़ा चढ़ा के बताया या फिर कोई लोग जो है अपने रुपीज को कम बता दें ठीक है कोई इंडिविजुअल जो है अपने रुपीज को कम बता दे तो इससे यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज थी कि गवर्नमेंट वाइल डिसाइडिंग दैल्यू ऑफ their currency in terms of gold they might decide either the ओवर वैल्यू देयर करेंसी और दे अंडर वैल्यूड देयर करेंसी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है या तो अंडर वैल्यूड हो जाएगा अपनी करेंसी या फिर गवर्नमेंट जो है अपनी करेंसी को ओवर वैल्यूड बता देंगे ठीक है तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन द हंड्रेड परसेंट गोल्ड रिजर्व गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता था हंड्रेड परसेंट गोल्ड रिजर्व अगर सपोज गवर्नमेंट सौ रुपए प्रिंट करता है तो उतनी ही वैल्यू का गवर्नमेंट को गोल्ड अपने पास रिजर्व रखना पड़ता ठीक है क्यों क्योंकि सपोज गवर्नमेंट अगर सपोज वन रुपीज इज इक्वल टू टेन ग्राम कर रहा है तो अगर गवर्नमेंट को हंड्रेड रुपीज प्रिंट करने तो गवर्नमेंट को कितना गोल्ड अपने पास रिजर्व रखना पड़ता वन इंटू मतलब वन थाउजेंड ग्राम मतलब वन के जी वन के जी गोल्ड जो है उन्हें अपने पास रखना पड़ता 
ठीक है उन्हें अपने पास रखना पड़ता तो ये एक प्रॉब्लम होगी कि भाई गवर्नमेंट जितना ज्यादा करेंसी प्रिंट करेगी उतना ही गवर्नमेंट को उतना वैल्यू का गुड्स जो है उतना वैल्यू का गोल्ड जो है रिजर्व रखना पड़ता ठीक है तो ये इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड दी फ्लेक्सीबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ठीक है वो क्या है और कैसे ऑपरेट करता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ओके थैंक यू थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे